Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Glover Luis A. Ferrer Junior East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. Okay, so yun guys, uh, meron na tayong uh, part 2 ng histogram and ojib. Siyempre, under pa rin to ng math 7, quarter number 4, and pick number 5. So dito tayo nakapokus about assimilation and uh, assessment. Okay, so siyempre, review pa rin natin yung tinatawag nating histogram. So a histogram is a bar graph that displays the frequency of each class interval. Ito yung magiging frequency natin. Ayan. Tapos, uh, the properties are, uh, there are no gaps. Makita mo, uh, dikit-dikit siya. And then, uh, for number 2, bars are adjacent. Ibig sabihin, magkakatabi at the class boundaries of the intervals ayan sa so magkakatabi ngayon yung pinaka graph natin so yun ang pinagkaiba niya sa pinaka bar graph kasi pagka bar graph usually ang magiging uh, graph natin pag ganyan di ba may may gaps pero pagka histogram okay di ba ganyan pagka bar graph so pero pagka histogram wala siyang gaps okay so next uh, for number uh, 3 uh, the class interval involves a fractional measurement such as weights and uh, heights then paano ba tayo magawa ng ng histogram so eh, ilalagay ko na lang sa pinaka link below yung yung part 1 ng ating topic para matutunan mo kung paano ba magawa ng uh, histogram. Okay? Then another one is uh, the odd type. Odd type is a type of line graph that shows cumulative of frequencies and then uh, the x-axis has the class boundaries. Ito yun. Nabawa, ang example natin dito yung grades. And uh, while the y-axis are the possible partial sums of the frequencies or cumulative frequency. Ang ibig sabihin nito, partial sum to magiging 6. Diba? So ilan daw yung, uh, halimbawa, kung ito ay grades, ilan sa dyan nakakuha ng less than or equal to 74.5. So, ibig sabihin, there are 6 students. Okay? So, itong 79.5, itong 40 na to ay sum. So, ibig sabihin, 6 plus 8, yung, yung uh, pinaka-interval na, ay pinaka-frequency natin dito, eh, kasi 6 plus 8 magiging equal kay 14. So, pag in-interpret natin ito, ibig sabihin, there are 14 students whose grades are less than or equal to 79.5. Pagdating sa pinaka-mataas, itong ngayon nyo magiging 94.5, ibig sabihin, nakatapag kay 40, so there are 40 students whose grade are less than or equal to 94.5. So, take note that itong mga nakalagay dito ay yung pinaka-upper uh, boundary. Pag sinabi natin upper boundary, halimbawa, ang class interval mo ay 60. Okay, 60. Uh, gawin natin 70. Okay, kasi wala naman 60. Hindi, hindi naman nagbibigyan ng uh, 69. Okay, 72. Sabi natin ay 74. So, ang magiging uh, lower boundary mo dyan, ay ima-minus mo na ito ng 0.5, magiging 69.5. Okay? Tapos, ang magiging upper boundary mo naman dito, ay mag-add ka naman dito ng 0.5, magiging 74.5. So, kaya itong um, ojive natin na ito, tinatawag natin siya as the less than ojive. Kasi, ang interpretation natin dyan ay less than or equal to. So, kung less than or equal to, ang gagamitin natin yung upper boundary, hindi yung lower boundary. Kasi, pag in-interpret natin itong 74.5, may ibig sabihin niya, there are 6 students, whose grades are less than or equal to 74.5. Kaya siya tinawag na less than o chive. Pagka naman greater than o chive, hindi greater than or equal to, pero ang gagamitin mo naman itong mga lower boundary. So, para mas maunawa mo lalo yan, ay ililink ko na lang uli yung part 1 nito para mas maunawa mo lalo yung tinatawag natin o chive. So, ito namang assimilation na to, diba? Meron ka namang uh, module, hanapin mo lang doon yung pinaka- um, as a good mo dyan, bawa, blank is a graph that displays the frequencies wherein the observations of fractional values and bars are adjacent. So, alam mo naman, kita-kita mo na yan, a histogram. So, syempre, dalawa lang naman yung uh, graph na pinag-usapan natin doon. <laughs> then, uh, number two, it is a graph that displays cumulative frequencies per class interval. So, syempre, ang sagot natin dyan ay odd-chive. Okay, so proceed tayo ngayon kay assessment kaya quiz. So, in circle the letter that corresponds to your best answer. So, Mario mastered the amount of rainfall for one month. Based on the histogram at the right, answer the following. Ito yung histogram natin. Pero kung i-analyze ko mabuti yan, may baliktad lang. So, dapat itong uh, rainfall in millimeters, dapat ito nakalagay kay y-axis. So, hindi dapat ito nakalagay kay x-axis. Kasi ito yung values natin eh. Diba? Then, itong number of days na to, dapat dito natin siya okay, ilalagay. So, medyo may pagkabaliktad. Kaya, kung titignan mo yung uh, question number 1, Mali dito ka. So, puntahan natin. Okay, tulad nito. What is the greatest recorded amount of rainfall? 
So baka, kasi titingnan mo dito, ito yung pinakamataas, di ba? So baka magisagot mo dito itong 4 uh, days na to, di ba? Ito. Pero hindi yun ang magiging sagot kasi ang pinaka uh, greatest recorded talaga natin, ito tumapat ngayon ng uh, 45 uh, millimeters. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, uh, itong values natin, pag gagawa tayo ng, uh, ng uh, graph, dapat yung values natin, o kaya ng histogram natin, ay nandito sa pinaka, okay, sa pinaka y-axis para makita talaga natin kung ano ba yung mataas doon, ano ba yung uh, hindi. Kasi kung dito, Oh, well, number of days ay isa pero mapapansin mo, ito yung pinakamarami kasi ito ay 45 mm kasi yan eh. So medyo mataas na yan pag gagawin. Ibig sabihin noon ay malakas na yung ulam pag umabot na ng 45 uh, mm, di ba? Kaya ang sagot natin dito talaga ay uh, 45. So ito lang talagang histogram ang may mali. So number 2, uh, how many days that are uh, the rainfall was between 10 to 15 mm. Okay, so tingnan natin dito 10 to 15 ito yon. Kaya ayan, tumapat ngayon kay 2 uh, days. Next, uh, how many days that the rainfall uh, was between 35 okay, to uh, 40 uh, millimeters? So, ito yung 35 to 40 na, ay, ito pala. So, ito yung 35 to uh, 40. So, nakatapat ngayon kay, ayan, so 1. Okay, so we have a uh, 1 day. Okay, so, punta tayo ngayon kay uh, number 4 uh, and 5. Ito yung given natin. So, Perla would like to construct an odd chai for, their, uh, for her uh, data set for her karinderia. Okay, so kayo bilang isang green seven, mas okay ko ang tatahakin nyo ay pagninegosyo, di ba? Mas okay din yan. So mas maganda kung uh, pagninegosyo dahil malaking chance talaga na uh, sabihin natin ay mas umangat ng konti. Okay, okay lang din naman kung kayo ay magtatapos ng uh, kolehiyo tapos magiging empleyado, okay lang din yun. Pero mas preferred ko, kung ako tatanong ngayon, mas preferred ko na kayo ay maging negosyante. Okay, kasi maging, kayo ay maging empleyado. Kasi pag naging negosyante ka, hindi magkakaroon ka ng employee, di ba? <laughs> Sa ikaw yung boss doon, di ba? Okay, kaya sabihin mong karinderia yan, uh, ibig sabihin, ikaw pa rin yung boss ng iyong karinderia. So at the right is her data set on the number of days that fall in the interval of number of customers in uh, kay a day. So um, kung tinignan natin, Itong 11 to 20, isang uh, number of days daw natin dito ay Ang 11 to 20 customers, uh, number of days natin dito ay isa Tapos itong uh, 2,230 uh, customers, dalawang days And then uh, 31 to 40 customers, meron tayong 7 Then uh, 41 to 50 customers, meron tayong 3 Then uh, 51 to 60 customers, meron tayong 1 uh, day So pag kinuha natin yung commutative uh, frequency Sabi nga dito, i-add mo yung frequency starting from the lowest class interval Kaya ito ay 1 Ito yung 1 plus 2, magiging 3, plus 7, magiging 10, plus 3, magiging 13. 13 plus 1, syempre, magiging equal to kay 14. Kaya pag sinagotan natin yung number 4, what is the commutative frequency for the interval 51 to 60? So, syempre, magiging sagot natin dito ay equal kay 14. Next, number 5. How many days that Karandria had at most uh, 40 uh, kay customer? Pag sinabi natin uh, at most uh, 40 uh, customers, less than or Uh, kay equal to, di ba? So, equal to. So, ito yung 31 to uh, 40 tayo dito. So, ibig sabihin, magiging sagot natin dito ay equal kay 10. So, ayun guys, natapos na naman natin ang uh, week number 5. So, maraming salamat at kung nagustuhan mo itong video na ito, kindly like and share sa iyong mga klase para at least sila ay matutunan nila itong topic na to. So, paalala ko lang na huwag kakalimutan mag-subscribe kung hindi pa ka nakapag-subscribe at pakihit naman yung uh, bell all para kapag nag-upload ako ng week number 6 ay Mano na ka kagal. So thank you and God bless.